আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন আব্বু উঠো আজ না তোমার ইন্টারভিউ আছে কয়টা বাজে আব্বু প্রায় নয়টা কি এই যে দেখো ঘড়ি দেখে তো চমকে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে তার ছেলে আদনানকে নিয়ে অফিসের দিকে রওনা হয়ে কিছুক্ষণ পর তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছায় শুভ নাম আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তখনই পিছন থেকে কেউ একজন বলে ওঠে ভাইয়া তুমি এখানে পিছনে তাকিয়ে দেখে আরে তানজিলা তুমি তুমি এখানে কি জন্য আসছো ইন্টারভিউ দিতে আর তুমি আমি এখানে চাকরি করি আর এটা কে আমার বাবা নাকি হুম তো আমার বাবার নামটা কি আমার নাম আদনান তুমি আমাকে বাবা ডাকছো কেন আন্টি এমনি তুমি দেখতে অনেক কিউট কিউট হলি বুঝি বাবা ডাকতে হয় আদনানের কথা শুনে তারা হাসি হাসি শুরু করে তখনই পিহুনে এসে বলতে থাকে আপনাদের মাঝে শুভ কে হ্যাঁ আমি শুভ ভিতরে আসুন ম্যাডাম ডাকছে আব্বু তুমি তোমার আন্টির কাছে থাকবে নাকি আমার সাথে ভিতরে যাবে আমি তোমার সাথে যাব আচ্ছা এসো তাহলে অতঃপর দরজায় গেলাম আসবো ম্যাম হুম আসুন ভিতরে ঢুকতেই অবাক হয়ে গেলাম এটা কি করে সম্ভব এ আমি কাকে দেখছি যাকে পাঁচটা বছর ধরে খুঁজে আসছি আদিলা তুমি আদিলা শুভকে দেখে অবাক হয়ে যায় কিন্তু কোনো একটা অভিমান তার উপর ভর করে ও হ্যালো এটা আপনার বাসা না বা আমি আপনার বউ না যে এভাবে কথা বলবেন সরি ম্যাম আর হবে না ইটস ওকে আর কি জন্য আসছেন ইন্টারভিউ দিতে আপনার অফিসে চাকরি করার জন্য আপনি যেতে পারেন আপনার মতো চরিত্রহীন পুরুষকে আমি জেনে বুঝে আমার অফিসে চাকরি দিতে পারি না ম্যাডাম এইভাবে বলবেন না আমার আমার বাচ্চাদের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য করে আমার প্রতি একটু দয়াবান হন আপনার ছেলের প্রতি আমি কেন দয়া করব ছেলেটা কি আমার একা নাকি আপনার আমার স্বামী আর ছেলে উভয়ই মরে গেছে যেদিন আমাকে সে ঘাট ধাক্কা দিয়ে মাঝরাতে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল আদিলা এইভাবে বলু না আমার ভুল হয়েছে যা শাস্তি তুমি আমাকে দাও আদনান কে দিও না আমার চাকরিটা না খুবই দরকার প্লিজ আদিলা বললাম তো তোর মতো চরিত্রহীন কে আমি চাকরি দিতে পারি না তুই চলে যা প্লিজ আদিলা তুই বের হবি নাকি দারোয়ান ডেকে তোর ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিব আদনান আসো তখনই আদনান দৌড়ে গিয়ে আদিলার পা ধরে বলল আন্টি তুমি আমার বাবাকে চাকরি না দিলেও তুমি আমাকে দাও আমি ছোট মানুষ কোনো কাজ করতে না পারলেও তো প্রত্যেক দিন আমি সকাল বিকাল তোমার জুতা মুছে দেব আমাদের টাকার অনেক দরকার আমার বাবা অনেক অসুস্থ আদিলা যে কি করবে তার বলার ভাষা সে হারিয়ে ফেলেছে যে ছেলেটি তার কোলে থাকার কথা তার ছোট্ট হাতে আদিলার গাল ধরে চুম খেয়ে বলবে আম্মু তুমি অনেক পচা আমাকে আদর করো না সেই ছোট্ট দুটি হাত তার পা ধরে কাজের কথা বলছে এগুলোই ভাবছে আর তার চোখটি অঝরে অস্ত্র ছড়ছে দিবে না আমাকে তোমার জুতা পরিষ্কার করার সুযোগ আদিলা পিচ্ছে আপনাকে বুকে সাথে জড়িয়ে ধরল তোকে কিভাবে আমার জুতা পরিষ্কার করাবো আমি তোর মা হয়ে তোর বাবাকে চাকরি দিতাম যদি একটি বার আজ বলতো আদিলা আমি তোমাকে অনেক অনেক কষ্ট দিই আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আমি তোমাকে আর কষ্ট দিব না আমাকে মেনে নাও আমি তোর বাবাকে মেনে নিতাম আমার জায়গায় তোর বাবাকে বসাতাম আগের মতোই তোর বাবাকে ভালোবাসতাম কিন্তু তোর বাবা যে পড্ড পাশান একটি বারও আমার কাছে ক্ষমা চাইল না তার সম্মানটাই বড় মনে করলো আমার থেকে আমি তোর বাবার মান সম্মান মাটির সাথে মিশিয়ে দেব তখনই শুভ আদনানকে ধমক দিয়ে বলল অ্যায় আদনান তোমাকে আসতে বলেছি না আদনান ভয় পেয়ে কোল থেকে নেমে শুভর কাছে যায় অতপর তারা সেখান থেকে চলে যেতেই শুভ তার ছেলে আদনানকে নিয়ে বের হতেই যাবে তখনই আদিলা বলে উঠল দাঁড়ান আমি আপনাকে চাকরি দিতে পারি তবে একটা শর্তে আমি আপনার সমস্ত শর্তে রাজি আছি তাহলে এই পেপারটাতে একটা সাইন দেন শুভ পেপার হাতে নিয়ে পড়তে থাকে যতদিন পর্যন্ত আমি আপনাকে চাকরি থেকে বের না করব ততদিন নিজ ইচ্ছায় চাকরি ছাড়তে পারবেন না আর আমি যে কাজ করতে বলবো যতক্ষণ পর্যন্ত ততক্ষণ পর্যন্তই করতে হবে শুভ এগুলো পড়ে বুঝে যায় আদিলা তাকে দেওয়া কষ্টের প্রতিশোধ দেবে তার থেকে তবু শুভ কি মনে করে যেন সাইনটা করে দিল আগামী কাল থেকেই কাজে জয়েন করবে তখন পিচ্ছি আদনান দৌড়ে এসে আদিলাকে জড়িয়ে ধরে বলল আন্টি তুমি খুব ভালো 
আমাদের অনেক উপকার করলে আব্বুর রিক্সা চালায় আর কষ্ট করতে হবে না তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আদনান আসো বাসে যেতে হবে আপনি চলে যান আদনানকে আমি ঠিক সময় পৌঁছে দেব কিন্তু আদনান তার বাবার কাছে চলে যেতে লাগে তুমি কোথায় যাচ্ছ তাহলে কিন্তু তোমার আব্বুকে চাকরি দেব না আদনান দৌড়ে এসে তখন আদিলাকে বলল না না আমি কোথাও যাব না আমি তোমার কাছেই থাকব এই তো গুড বয় এই আপনাকে যেতে বলছি না এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন আব্বু তুমি চলে যাও আমি আন্টির কাছে থাকব অতঃপর শুভ চলে যাই তোমার আম্মু কোথায় না আব্বু আমার মা আমার বাবা কেন তোমার মার কি হয়েছে জানি না আব্বু বলেছে আমাদের ছেলে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তোমার আম্মু তো নিজে চলে আসেনি তোমার আব্বু তাকে বের করে দিয়েছে আব্বু তারাই দিলে কি যেতে হবে যদি আমাকে ভালোবেসত তাহলে কখনোই যেত না জানো আন্টি আমাদের পাশের বাসায় আঙ্কেল আন্টিকে অনেক মাইর দেয় কই আন্টি তো তার ছেলে কোথাও তো রেখে যায় না তবুও আন্টি তার ছেলেকে অনেক আদর করে তো আমার মা যদি আমাকে আদর করত তাহলে কখনোই আমাকে ছেড়ে যেত না বলো আন্টি আমি কি দোষ করেছিলাম যার জন্য আম্মু আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আমি যদি আমার মাকে কোনো দিন আমাদের কাছে ফিরে আসে তাহলে কখনোই আমি তাকে আম্মু বলে ডাকবো না আদনানের পিচ্ছে মুখের অভিমানের কথাগুলো শুনে আসলে চোখ দিয়ে অঝরে অশ্রু বের হয়ে আসে তুমি কান্না করছো কেন আন্টি আন্টি জানো তোমাকে না আমার আম্মুর মতোই দেখা যায় একটি বার আমাকে আম্মু বলে ডাক বাবা আমি তোমাকে আম্মু কেন ডাকবো আমি তোর হতভাগী মা যে তোকে ছেড়ে চলে এসেছে তোকে আদর করে না ভালোবাসে না বাবা একটি বার আমাকে আম্মু বলে ডাক আদনানি সাথে সাথে কোল থেকে নেমে চলে যেতে লাগে আদিলা তার পিচ্ছি হাতটা ধরে বলে উঠল বাবা আমাকে ছেড়ে যাস না তোর এই হতভাগী মাটাকে ক্ষমা করে দে আমি তোকে আর কখনো ছেড়ে যাব না তোকে অনেক আদর করব সত্যি বলছো তো আমাকে ছেড়ে আর কোথাও চলে যাব না তো না বাবা আর কখনো ছেড়ে যাব না আদনান তখন আদিলাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলে উঠল আম্মু তুমি অনেক পোষা তুমি অনেক খারাপ আদিলা তখন তার ছেলে আদনানকে পাকুল দেহের মতো চুমু খেতে থাকে তোকে এখন থেকে অনেক আদর করব আচ্ছা আব্বু তখন যে তুমি বললে তোমার আব্বু অনেক অসুস্থ কি হয়েছে তোমার আব্বুর জানি না আম্মু আব্বু যখন রিক্সা চালিয়ে বাড়িতে আসত তখন দেখতাম অনেকগুলো ওষুধ নিয়ে আসত জানো মা আব্বু যদি একবেলা ওষুধ না খায় তাহলে সেদিন আর বিছানা থেকে উঠতে পারে না আব্বুকে যদি বলতাম তোমার কি হয়েছে আব্বু তখন কি বলতো জানো আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলতো বাবা তো মাকে আজও খুঁজে পেলাম না তুই আমাকে ক্ষমা করে দিস আল্লাহর কাছে দোয়া করিস আমার জন্য কিছু হওয়ার আগে তোকে জন্য তোর মার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারি কি হয়েছে আব্বু তোমার আমি অনেক খারাপ বাবা আমি তোর মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি তা সাজে আল্লাহ এখন আমাকে দিচ্ছে তুই বাবা আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করিস যেন আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন এগুলো বলতো আর ফুপে ফুপে কান্না করত জানো মা আমার খুব ভয় করত যদি আব্বুর কিছু হয়ে যায় আমি কার কাছে থাকতাম আদিলা আদনানের কথা শুনে ভাবতে থাকে শুভর কি হয়েছে সে এমন কথা কেন বলছে তা কি না আমি তাকে দ্বিতীয়বার হারাতে চাই না আদিলা আদনানের কথা শুনে ভাবতে থাকে শুভ কি আমি আবার হারিয়ে ফেলব এমন কথা সে কেন বলছে কি হয়েছে তার এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যেটা চোখ দিয়ে পানি চলে এসেছে সে খেয়ালই করেনি তুমি কান্না করছো কেন আম্মু আদনানের কথায় ধ্যান ভাঙে আদিলার কিছু না বাবা এমনি আজ সকালে কিছু খেয়েছো হুম খেয়েছি কিন্তু আব্বু খাচ্ছিল না আব্বু চলো আজ আমরা সারা দিন ঘোরাফেরা করব আম্মু তুমি কি আর আব্বুর সাথে থাকবে না জানো মা প্রতি রাতে আব্বু তোমার ছবি মোবাইল থেকে বের করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে কান্না করে বলতে থাকে হাদিলা আমাকে ক্ষমা করে দিও তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি কখনো তোমার মুখে হাসি ফোটাতে পারিনি 
রাগ করে থেকো না আদিলা ফিরে এসো না আমার এই বুকটাতে এগুলো বলতো আর কান্না করত আমি আজই তোর বাবার বুকে ফিরে যেতাম যদি আজ একটি বার বলতো আদিলা আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি আর কখনো এমন করব না আমি তো তোর বাবাকে বলি নাই যে আমার পা ধরে ক্ষমা চাও তাহলে না সে আমার কাছে ছোট হয়ে যেত একটি বারও আমার কাছে ক্ষমা চাইল না আর আমি সে যদি একটু অভিমান করত আমি বারবার তার পা ধরে অভিমান ভাঙাতাম ক্ষমা চাইতাম তোর বাবা আমার অভিমানটা ভাঙালো না আমি তোর বাবাকে অনেক কষ্ট দেব অনেক কি হলো আম্মু কি ভাবছো থাকবো না না কেন আম্মু এমনি চল ঘুরতে যাই হুম চলো অতপর তারা মা ছেলে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে বিকেলে তারা মার্কেটে যায় সেখান থেকে আদনাদের জন্য কাপড় কিনে চলে যায় শুভর বাসার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ পর আব্বুর নামও এসে পড়েছি আম্মু তুমি আসো না না তোমার আব্বু বকা দিবে বকা দেবে না তুমি আসো না বাবা আরেক দিন আসবো আচ্ছা তখন আদিলা চলে যাই পরের দিন শুভ অফিসে আসে আদনানকে দিয়ে ম্যাম আসবো হুম আসেন ভিতরে যাওয়ার পর আদনান তার মায়ের কোলে গিয়ে বসে দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসেন সত্যি করে বলেন আপনার কি হয়েছে শরীর সুস্থ আছে তা জানেন আপনি কি করবেন আমার কি কাজ সেটা বলুন আদিলা শুভর কথায় আবারও কষ্ট পায় আপনাদের ধারণা হতে পারে শুভ কেন এমন আচরণ করছে তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে শুভর কাছে অনেক অনেক এরকম কারণ রয়েছে যাতে সে রাগ করবে গল্পের সাথেই থাকুন অবশ্যই জানতে পারবেন ঠিক আছে যখন বলবেন না শুনেন আপনার কাজ হলো আদনানকে প্রত্যেক দিন স্কুলে দিয়ে আসবেন আর নিয়ে আসবেন আর সমস্ত অফিস সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ঝাড়ু দিবেন ম্যাম এত বড় অফিস আমি একা ঝাড়ু কেমন ভাবে দেব তা আমি জানি না আমার কাজ ঠিকঠাক হলেই হলো না হলে একটাও চর মাটিতে পড়বে না সবগুলোই আপনার গালের মধ্যে পড়বে ও আরেকটা কথা এগুলো শেষ করে আমার বাসার যাবতীয় কাজ করতে হবে যতক্ষণ শেষ না হয় শুভ বোঝা যায় যে আদিলা তাকে কষ্ট দিতে চাই যে মেয়ে শুভর একটু কষ্ট সহ্য করতে পারত না সে আজ নিজেই কত কষ্ট দিচ্ছে কি হলো যান হা করে তাকিয়ে আছেন কেন আমাকে জীবনে দেখেন নাই শুভ আদনানকে নিয়ে বের হয়ে যায় কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ঝাড়ুর কাজে লেগে পড়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ঝাড়ু দিতে থাকে কিন্তু সে শেষ করতে পারে না বিকেলে অফিস ছুটি হলে আদিলা বের হয়ে আসে তখন শুভর কাজ দেখে রেগে যাই আর বলে উঠে আই অলসের বাচ্চা অলস এখন পর্যন্ত ঝাড়ু দিতে পারিস নি কি করলি সারাদিন কোনো উত্তর দিতে পারে না ঘামি তার শরীরটা ভিজে একাকার হয়ে আছে চল আমার সাথে অতপর আদিলা তার গাড়িতে উঠে আর বলতে থাকে আমি গাড়ি চালাবো আর তুই তার পেছন পেছন আসবি প্লিজ একটু আমার প্রতি রহম করেন এইভাবে কষ্ট দেওয়া থেকে একেবারে মেরে ফেলে আমার করো অপরাধের প্রতিশোধ নেই আমি আর পারছি না একদিনেই হাঁপিয়ে গেছিস আরো তো সামনের দিন বাকি আছে গাড়িতে ওঠ তবে বাসায় গিয়ে গাড়ি ধুয়ে দিবি তোর মতো চরিত্রহীনের ঘামে আমার গাড়ি না পাক হয়ে যাবে পরে গাড়িতে উঠে আদিলার বাসায় যাই গাড়িটা ধৌত করে আমার জন্য রান্না করবি তারপর হাড়ি পাতিল সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে বাড়িটা সুন্দর করে চলে যাবি এইভাবে কিছুদিন কাজ করে আদিলার শুভকে নিয়ে একদিন রাতে শুভ আদিলার বাসায় কাজ করতে থাকে এমন সময় আকাশে মেঘের গর্জন আর বিজলি চমকাতে থাকে কিছুক্ষণ পর মুসুল ধারায় বৃষ্টি পড়তে থাকে তখনই আদিলা বলে উঠে এখন চলে যা তোর আর কাজ করতে হবে না ম্যাডাম এই অবস্থার মধ্যে কিভাবে যাব বৃষ্টি কমে চলে যাব না হয় ওই ছোট ঘটাতে থাকি কাল চলে যাব কি তোর মতো চরিত্রহীনকে আমার বাসায় থাকতে দেব যদি একা পেয়ে আমাকে কিছু করিস আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়িস আমি তোর মতো চরিত্রহীনের হাত থেকে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করব যা তুই এখনই বের হয়ে যা আদিলার কথা শুনে শুভ ঠাস করে বসে যায় শুভ ভাববেই পারেনি আদিলা এমন কথা বল কি রে তুই এখানে বসে পড়লি যে ওঠ চলে যা বাড়ি থেকে যাচ্ছি ম্যাডাম তার আগে একটা কথা বলে যাই আমি কখনো ভাবতে পারিনি আমার উপর আপনার মনে এতটা ঘৃণা পোষণ করে রেখেছেন আমি মরে গেলে যখন আপনি খুশি হবেন তো যাচ্ছি তবে এখান থেকে যাওয়ার পর যদি ম্যাডাম আমার কিছু হয়ে যায় তো আমার ছেলেটাকে একটু দেখে রাখবেন নিজের সন্তান মনে করে লালন পালন করবেন তাকে চরিত্রহীনের ছেলে মনে করে কষ্ট দিয়ে না আর এই চরিত্রহীনটাকে ক্ষমা করে দিয়ে এই বলে কান্না ভেজা চোখ নিয়ে বের হয়ে যায় শুভ কঠিন বৃষ্টি রাস্তা অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না মাঝে মাঝে বিজলির আলোয় কিছুটা রাস্তা দেখা যায় তাতেই শুভ চলতে থাকে 
চলতে চলতে শুভর পা এক সময় আর চলে না সামনে একটা বাড়ি দেখে বারান্দায় হেলান দিয়ে বসে যায় পরের দিন সেই বাড়িওয়ালা মেয়ে দরজা খুলে দিতেই সামনে একটা মানুষকে দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠে চিৎকার শুনে মেয়েটির মা দৌড়ে আসে মা দেখো বারান্দায় একটা লোক কিভাবে থর থর করে শীতে কাঁপছে অতপর মা মেয়ে শুভর কাছে গিয়ে হাত দিয়ে চমকে ওঠে তানজিলা ভাইয়া তুমি এই অবস্থা কেন তোমার কিন্তু শুভ কোনো কথা বলতে পারে না জ্বরে তার পুরো শরীর পুড়ে যাচ্ছে আম্মু ভাইয়াকে ধরো ভিতরে নিতে হবে অতপর শুভকে ভিতরে নেয় তানজিলা শুভর হাতে কিছু কাপড় পরিধান করে দেয় যাতে ভিজা কাপড় পরিবর্তন করে কিছুক্ষণ পর শুভর মাথায় পানি ঢালতে থাকে কিন্তু জ্বর কমার তো কোনো নামগন্ধই নেই যেন জল বেড়িয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর যখন জ্বর একটু কমে তখন শুভ চোখটা খোলে তানজিলা বলো ভাইয়া আমার প্যান্টের প্যাকেটে কিছু ঔষধ আছে সেগুলো আনো তো তানজিলা সেগুলো এনে দিলে শুভ খেয়ে নাই তোমার কাছে টাকা থাকলে আর কয়েকটা ওষুধ নিয়ে আসো না তারপর তানজিলা শুভর কথা মতো হাসপাতালে যায় আর সেখানে তার এক বান্ধবীর সাথে দেখা হয় এই তানজিলা কি মনে করে হাসপাতালে দোস্ত কিছু ঔষধ নিতে আসছি কই দেখি সেগুলো দেখে মাইসে পুরো চমকে ওঠে হেই আন্টির এমন রোগ হইছে আমাকে তো কিছুই জানাস নাই কি বলছিস আম্মু কিচ্ছু হয়নি এটা আমার ভাইয়ের জন্য তোর ভাই কই থেকে আসলো সে অনেক কাহিনী তোকে পরে একসময় বলবো আগে বল এটা কিসের ঔষধ চল আগে তোর ভাইকে দেখি তারপর বলবো চল তারপর শুভ শরীর চেক করে বলে দোস্ত তোর ভাইয়ের রোগ হইছে কি বলছিস তার মানে আমার ভাই আর বাঁচবে না সম্ভাবনা একদম কম তবে এখন অপারেশন করলে কিছুটা বাঁচার সম্ভাবনা আছে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে মাইসে চলে যায় দেখতে দেখতে তিন দিন চলে যায় এতে শুভ কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠে কয়দিন ধরে তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছি বল আমাদের ম্যাডাম তোমার সাথে এমন আচরণ করে কেন আমাদের সাথে তো এমন করে না সেগুলো বললে তুমিও আমায় খারাপ ভাববে তুমিও আমাকে দূরে ঠেলে দেবে যে মানুষ রাতে একটা মেয়েকে খারাপ ছেলেদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজে ভালোভাবে বাসায় পৌঁছে দিতে পারে সে কখনো খারাপ হতে পারে না আমি তোমাকে কখনো খারাপ ভাবব না বলো তোমাদের মাঝে কিসের সম্পর্ক ছিল আর কিভাবে কি হয়েছে শোনো তাহলে আজ থেকে কিছু বছর আগে যখন আমি বর্জলিতে পড়তাম তখন একদিন এক বন্ধুর সাথে বসে গান গাইছি তখনই আজ ক্লাসের সময় হয়ে গেছে যদি তোকে এরপর এমন টিস করে মেয়েদের নিয়ে গান গাইতে দেখি তাহলে তোর হাত পা ভেঙে গলায় ঝুলায় দিব শুভ মেয়েটি যাওয়া দিকে হা করে তাকে আছে এইটা কি হলো দোস্ত এই পিচ্ছি মেয়েটাকে যে আমার মতো একটা ভদ্রপোলার গালে কিস করে চলে গেল তুই এই সাত দিন ভার্সিটিতে আসিস নাই আর এই সাত দিনে মেয়েটি নতুন এসে রাজত্ব চালাইতেছে মেয়েটিকে দেখে সব ছেলেরাই ভয় পায় জানস কি জন্য কোনো ছেলে যদি কোনো মেয়েকে টিস করে সেটি আদিলা সহ্য করতে পারে না সেজন্য তার হাত পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয় হ্যাঁ আদিলা মালটা আবার কেরে যে তোমার গালে ঠাস ঠাস করে দুইটা চুম্বা দিল তার নাম আদিলা তাবাচ্ছু মিম দোস্ত তুই তো তাকে দেখেই টিস করছিস আল্লাহ জানে তোর অবস্থা কি করে শালা কিভাবে তার সাথে প্রেম করা যায় সেটা না বলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস এখন হ্যাঁ পরে গান কি সে তো চার বছরের জুনিয়র সবে মাত্র ইন্টারে পড়ে পিসির চর খেয়ে তোর মাথার তার সব গেছে শালা সেদিন একটা ছেলে তাকে প্রোপোজ করেছিল আদিলা তাকে উল্টো করে বেঁধে লাঠি থেরাপি দিছে আর তুই বলছিস কি ভাবে তার সাথে প্রেম করবি ভালোভাবে চলাফেরা করতে চাস তো তার থেকে মাপ চেনিস চার বছর ছোট কি হয়েছে সত্যি বলছি দোস্ত তাকে নাকি হেভি ক্রাশ খাইছি খাইছিস ভালো কথা ভালো করে গিল যাতে মুখ থেকে আর বের না হয় এই তোর ঘ্যানোর ঘ্যানোর বন্ধ কর চল ক্লাসের সময় হয়েছে অতপর ক্লাস করে চলে যায় শুভ বাসায় গিয়ে ভালো থাকে যদি মেয়েটাকে নিজের করে পেতা কি সুন্দর তার হরিণীর মতো চোখ আর কি সুন্দর লম্বা লম্বা চুল মাইয়াটা আমার মন টাইস রে এইসব ভাবতে ভাবতেই শুভ ঘুমিয়ে যায় 
পরের দিন শুভ ভার্সারিতে গিয়ে দেখতে পাই আদিলা তার বান্ধবীদের সাথে গল্প করছে শুভ তাদের কাছে গিয়ে ছোট আপু আমাকে মাফ করে দিয়েন প্লিজ আই বুইরা বান্দর আমি তোর আপু লাগি শোন তোকে মাফ করতে পারি তবে একটি শর্তে কি শর্ত মাঠের মাঝখানে 500 বার কান ধরে উদ্বশ করবি আর বলবি যে আর কোনো দিন এমন করব না এটা আমি পারবো না আমি তোমার বড় আর আমার উপর একটু রহম কর আচ্ছা তাহলে ওই মেয়েটির ঠোঁটে কি কিস করবি তাহলে তুই মাফ পাবি মেয়েটির দিকে তাকা দেই ও মাগ গো এই উগ্গানটা কালো হাতে ঠোঁটে কিস করলে এর আমার 6 মাস আমার পেট খারাপ থাকবে আমি এটা পারবো না দাঁড়া তাহলে তোকে কিছু থেরাপি দেই আদিলা কাছে আসতে শুভ তার হাত ধরে হ্যাঁচকে টান দিয়ে বুকের সাথে মিশিয়ে দেয় আচ্ছা ঠোঁট এক করে দেয় তারপরেই তো 